அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கி முழங்கு ஆம் அழகான பாரதிதாசன் கூற்று தமிழ் மொழியின் பெருமையை எட்டு திசை எட்டு திக்கும் நாம் பறைசாற்ற அழகாக அமைந்த பாடல் தான் இந்த பாடல் இப்படைய தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பினை சொல்லக்கூடிய அழகான பாடல் மாணவர்களே இன்று நாம் நம்முடைய தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியின் சிறப்புகள் தாய்மொழி கல்வியின் தேவை அதோடைய கற்கும் திறன் மேலும் மாணவர்களுடைய இலக்கண பகுதியான அதாவது நீங்கள் சிறு வகுப்பு முதலே படித்த சில செய்திகளை திரும்பியுமே இலக்கண பயிற்சிகளை உங்களுக்கு மேலோட்டமாக சொல்ல விரும்புகிறோம் இன்று இன்றைய வகுப்பில் நம்ம இதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாவதாக பாருங்கள் தாய்மொழி வழி கல்வியின் சிறப்பு அதாவது ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனைத்துலக தாய்மொழி தினம் அனுசரிக்கப்படுது அதாவது பனையோலை முதல் கைபேசி வரை வந்த மொழி தான் நம்ம தாய்மொழியாம் தமிழ்மொழி புதிய புதிய மாற்றங்களை தன்னுள் வயப்படுத்தி வளர்வது இயற்கையான மொழி சொற்களை உருவாக்கி கொள்ளும் வளமுடையது தாய்மொழியில் கல்வி பற்றி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஐநா சபையினுடைய யுனெஸ்கோ யுனைடட் நேஷன்ஸ் எஜுகேஷனல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் அந்த அமைப்பு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் பல்லாண்டு காலமாக அந்த ஆராய்ச்சி செய்து வந்திருக்காங்க முதலாவதாக தாய்மொழியில் கல்வி பயிலும் குழந்தைகளை மிகவும் ஆழமாக கல்வி கற்கின்றனர் மனிதனது சிந்தனை திறனுக்கும் தாய்மொழிக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது தாய்மொழியிலேயே ஒருவர் அதிகம் சிந்திக்க முடியும் என்று சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தாய்மொழியினுடைய சிறப்பை பார்த்திங்கன்னா காலங்காலமாக உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே வந்தாலுமே கூட இன்னும் கூட அதோடைய புகழ் சிறப்பு குறையவில்லை என்பது தான் ஆணிப்பூர்வமான ஒரு செய்தி அடுத்து பாருங்கள் தமிழ் மொழியில் நம்ம கல்வி கற்றோம் அப்படின்னா நிறைய வேலைவாய்ப்பு சிறப்புகள் நமக்கு கிடைக்கிது தமிழக அரசு பணியில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வழி கற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது இந்திய ஆட்சி பணி ஐஏஎஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்திய ஆட்சி பணி முதன்மை தேர்வில் கட்டாய இந்திய மொழித்தாள் வரிசையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் மொழித்தாள் இடம்பெற்றுள்ளது கட்டாய மொழித்தாளில் குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் பெற்றால் மட்டுமே ஐஏஎஸ் தேர்வரின் பிற தாள்கள் மதிப்பிடப்படும் தமிழ் பட்டதாரிகளும் பிற பட்டதாரிகளும் இந்திய ஆட்சி பணிக்கான முதன்மை தேர்வில் அனைத்து தாள்களையும் கட்டாய ஆங்கில மொழித்தாள் நீங்களாக தமிழிலேயே எழுதி வெற்றி பெற முடியும் ஆளுமை தேர்விலும் தமிழிலேயே பதிலளிக்கலாம் ஆசிரியர் பணிக்கான டிஇடி அதாவது டெட் சிடெட் மற்றும் டிஆர்பி தேர்வுகளில் தமிழுக்கும் தமிழ் பட்டதாரிகளுக்கும் வாய்ப்புள்ளது புத்தக வடிவமைப்பும் தமிழ் ஆங்கில தட்டச்சும் கற்றவர்களுக்கு பதிப்பு துறையில் அதிக பணி வாய்ப்புகள் உள்ளன தமிழ் கணினியம் அதாவது தமிழ் கம்ப்யூட்டிங் கலைச்சொல் உருவாக்கம் இணையத்திலும் இணைய கலை களஞ்சியங்களிலும் கட்டுரை எழுதுதல் பிழை திருத்துதல் பிழை திருத்த மென்பொருள் உருவாக்கம் போன்ற பணி வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே உள்ளன அரசு துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் நீதிமன்றங்கள் பாடநூல் கழகம் போன்றவற்றில் மொழிபெயர்ப்பாளர் மற்றும் பிழை திருத்தினர் போன்ற பணி வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றது பொறியியல் விவசாய பட்டதாரியாக இருந்து இந்திய ஆட்சி பணி தேர்வை முழுமையாக தமிழில் எழுதி வெற்றி பெற்ற இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரிகள் பலர் தற்போது தமிழகத்தில் பணியில் இருக்கிறார்கள் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று இந்திய ஆட்சி பணி தேர்வில் தமிழை விருப்ப பாடமாக எடுத்து பட்டதாரிகள் பலர் ஆண்டுதோறும் வெற்றி பெறுகின்றனர் மாணவர்களை தமிழ் மொழியை நம்ம கற்பதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சிறப்புகள் பெருமைகள் அதிகமாகவே தான் இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் இன்றைய மாணவர்களுக்கு தமிழ் மொழி பற்றிய சரியான புரிதல் இன்றி தமிழ் அல்லாத பிறமொழி சொற்களையும் தமிழ் சொற்கள் என்று எண்ணி பேசியும் எழுதியும் வருகின்றனர் நாம் பேசக்கூடிய சொல் தமிழ் சொல்லா என்ற ஐயம் இருந்து தான் வருது அந்த ஐயத்தை களைவதற்கு முதலில் நாம் மொழிக்கு முதலில் மற்றும் இறுதியில் அமையும் எழுத்துக்கள் பற்றி நாம் தெரிந்திருத்தல் அவசியம் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கிய வகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ உதாரணமாக பிறமொழி சொல்லுனால் அதாவது ஞாபகம் மன்னிப்பு இது போன்ற பிறமொழி சொற்கள் இப்போ மன்னிப்பு உறுதி சொல்னு சொல்கிறோம் அதாவது தமிழில் வந்து பொறுத்து கொள்கைன்ற வார்த்தைக்கு உறுதி சொல்லான மன்னிப்பை இத்தினால் வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்தி வந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் இதுதான் தமிழ் சொல் இதுதான் நம்ம பிறமொழி சொல்லுன்னு நம்ம தெரியாமல் இருக்குது அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம பேசிக்காக அதாவது அடிப்படையாக கற்றுக்கொள்வதற்கான அதை மொழிக்கு முதலில் இறுதியில் அமைத்தும் எழுத்துக்களை நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே இது தமிழ் சொல் தானா இதை பெருமொழி சொல் தானே நம்ம என்ன பண்ணலாம் எளிமையாக கற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வானமானவர்களே நம்ம எங்கே பாடத்துக்கு போகலாம் 
இப்போ மொழி முதல்ல வர எழுத்துக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது சொற்கள் எழுத்தொழிகளால் ஆனவை அவை நாம் ஒழிப்பதற்கு இனிமையாகவும் எளிமையாகவும் இருக்க வேண்டும் இதற்கு சொற்களின் முதலிலும் இறுதியிலும் ஒழிக்கும் எழுத்தொழிகள் காரணம் அமைகின்றது இப்போ மொழி முதல் எழுத்துக்கள் மொத்தம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்கள்னு சொல்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா பன்னிரெண்டு இருக்குது மெய்யெழுத்துக்கள் பத்து இருக்குது அதாவது ஆ முதல் அவ்வரை உள்ள உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு உங்களுக்கு தெரியும் மெய்யெழுத்துக்களான காங்கா சாங்கா தானா பாமா யாவா இதெல்லாமே மெய்யெழுத்துக்களான பத்து எழுத்துக்கள் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டும் சேர்த்து மொத்த மொழி முதல் எழுத்துக்களாக இருபத்தி ரெண்டு வளம் வருது மொழி இறுதி எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக இருபத்தி நான்கு எழுத்துக்கள் இருக்கின்றது அதாவது உயிரெழுத்து பன்னெண்டு மெய்யெழுத்து பதினொன்று குற்றியலுகர ஒன்று அதாவது மெய்யெழுத்து பதினொன்று ஞ ந ம ந அதாவது இஞ்சி இன்னு இன்னு இம்மு இன்னு இ இரு இல்லு இவ்வு எள்ளு இல்லு குற்றியலுகரமான குசுறு துபுரு அப்போ மொத்தமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி நான்கு எழுத்துக்கள் மோ மொழி இறுதி எழுத்துக்கள்னு நம்ம சொல்கிறோம் மெய்யெழுத்துக்கள் மொத்தம் பதினொன்று உயிர் பன்னெண்டு குற்றியலுகரம் ஒன்று ஆக மொழி இறுதி எழுத்து இருபத்தி நான்கு எழுத்து பிழை வகைகள்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது எழுத்து பிழை ஏற்படுது நல்லா படிச்சுருப்பான் நல்லா அழகாக தரவாக படித்து அது எழுதும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பிழை வந்திருக்கும் அந்த பிழைகளை எப்படியெல்லாம் வகைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் எழுத்து பிழை வகைகள் அதாவது எழுத்து பிழை சொற்று பொருட்பிழை சொற்றொடர் பிழை பொதுவான பிழைகள் அப்படின்னு மொத்தம் நான்கு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்போ எழுத்து பிழை முதலாவதாக பாருங்கள் எழுத்து பிழை அப்படின்னா பழம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம எப்படி ப்ரொனவுன் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா பழம் பொது லகரம் அதாவது சிறப்பு லகரம் பொது லகரம் அதாவது வகர லகரம் வளைகோட்டு லகரம்னு என்று சொல்லக்கூடிய வளைகோட்டு லகரம் அதாவது எழுத்து பிழையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லகர லகர வேறுபாடு நம்ம முழுமையாக உச்சரிக்க மறுக்கிறோம் பழம் சிறப்பு லகரம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நுனினா அன்னம் வருடி வர கொஞ்சம் சிறப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதற்கான முயற்சிகளை ஏற்று நம்ம அழுத்தம் கொடுப்போம் பழம் அடுத்து பாருங்கள் பலம் வகர லகரம் பயன்படுத்தும் போது அதுக்கு நம்ம அவ்வளோவா என்ன பண்ணுவோம் மெனக்கெட மாட்டோம் அப்போ பொது லகரமான பள்ளிக்கூடம்ன்றப்ப என்ன பண்ணுவோம் அதற்கு சிறப்பும் கொடுத்துருப்போம் அதற்கான சிறத்தையும் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்திருக்க மாட்டோம் அப்போ இந்த லகர லகர வேறுபாடு தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த எழுத்து பிழையை அதிகமாகவே தவிர்த்து விடலாம் அடுத்து பாருங்கள் சொற்பொருட் பிழை அதாவது கரி தின்றான் கரி தின்றான் அதாவது கரி தின்றான் இடையின ரகரம் போட்டிருப்போம் கரி தின்றானுக்கு வள்ளின ரகரம் போட்டிருப்போம் அதாவது இடையின ரகரமான கரி பார்த்திங்க அப்படின்னா அது அடுப்பு கரியை சொல்லுவோம் வள்ளின ரகரமான ரீ கரி போடுறப்ப அதை நம்ம இறைச்சியை குறித்து நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே வார்த்தையில் காதலை கேட்கும்போது கரி தின்றான்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்ன எந்த பிழையும் தெரியாது ஆனால் அந்த சொல்லில் பொருளில் ஏற்படக்கூடிய பிழையை தான் நம்ம உன்னிப்பாக இங்கே கவனிக்கணும் மூன்றாவதாக சொற்றொடர் பிழை சொற்றொடர் பிழை அவள் சென்னைக்கு போனான் அவள்னு சொல்லி முதல்ல பெண் பாலை கொடுத்துட்றாங்க அடுத்து பாருங்கள் சென்னைக்கு போனான் அப்படின்னு ஆண் பாலை குறித்து சொல்லும்போது இங்கே சொற்றொடரில் பிழை ஏற்பட்டு உள்ளது நான்காவதாக பொதுவான பிழைகள் பொதுவான பிழைகள்ன்றப்ப நம்ம பேச்சு வழக்கில் அன்றாட நாட்களில் அன்றாட செயல்லையுமே அதிகமான பிழைகளை நம்ம நாமே ஏற்படுத்திக்கிறோம் தான் அதாவது சுடுதண்ணி கொண்டு வா அப்படின்னு கேட்போம் சுடுதண்ணி கொண்டு வர சொல்லுவோம் சுடுதண்ணி கொடுங்க சுடுதண்ணி இருக்கா சுடுதண்ணி போட்டுமா அதாவது சுடு தண்ணீர் என்பதே ஒரு தவறான கூற்று அதாவது தண்ணீர் என்றால் குளிர்ந்த நீர் என்றே பொருள் தண்ணீர் அதாவது தண் அப்படின்னா குளிர்ந்து இப்போ தண்ணீர் என்ற அதனுடைய தமிழ் பொருள் பார்த்திங்க அப்படின்னா குளிர்ந்த நீர் அப்போ சுடு தண்ணீர் அப்படின்னா குளிர்ந்த நீரும் சூடான நீரும் ஒன்றாக கொண்டு வருக என்றே பொருள் இது சாத்தியமா இது சாத்தியமல்லாத கூற்று அப்போ இங்கே பிள்ளை எங்கே ஏற்பட்டுள்ளது சுடு தண்ணீர் என்ற கூற்றில் ஏற்பட்டுள்ளது அப்போ எப்படியுமே சொல்லணும் இது எப்படி சொல்லுவாங்க வெந்நீர் கொண்டு வா இப்போ தண்ணீர் என்றால் குளிர்ந்த நீர் நீர் என்றால் மட்டுமே பருகும் நீர் அப்போ அந்த நீரை நம்ம என்ன வேணும் பண்ணலாம் வெந்நீராக கேட்கலாம் அல்லது குளிர்ந்த நீராக தண்ணீர் வேணும்னா குளிர்ந்த நீர் வேணும்னா தண்ணீர்னு கேட்கலாம் வே சுடு தண்ணி வேணும்னா வெந்நீர்னு கேட்கலாம் இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு அடுத்ததாக பாருங்கள் எழுத்து பிழை ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு முதல் காரணம் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் பாருங்கள் குறில் நெடில் வேறுபாடு அறிய எது குறில் எழுத்து எது நெடில் எழுத்து 
எழுத்து பிள்ளை எழுதும் போதே இதெல்லாம் குறில் எழுத்து இதெல்லாம் நெடில் எழுத்து இந்த வேறுபாடு தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே எழுத்து பிள்ளையை நம்ம அறவே அகற்றி விடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்க பேசுவதை போலவே எழுத எண்ணுவதுமே நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா இது பேச்சு வழக்கு இது அப்படியே எழுதணும் அப்படின்னா நிச்சயம் அங்கே என்ன வரும் பிள்ளை மலிதே தானே இருக்கும் பிள்ளை அதிகமாகவே வரும் அப்போ பேச்சு வழக்குன்றது வேறு செய்யில் வழக்கு வேறு எழுத்து நடைகின்றது வேறு உரைநடை வழக்குன்றது வேறு கவிதை நடைகின்றது வேறு நிறைய தமிழில் இருக்குது அப்போ பேசுவதை போலவே எழுத எண்ணுவது எழுத்து பிள்ளை ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு காரணம்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க எழுத்துகள் வரும் முறையில் தெளிவில்லாமல் இருப்பதே எழுத்துகள் வரும் முறையில் இதுக்கப்புறம் இதுதான் வரும் இதுக்கப்புறம் இதுதான் வரும்னு சொல்லி அந்த எழுத்துக்களில் நமக்கு ஒரு தெளிவு இல்லாமல் இருக்குது விரைவாக எழுதுவது பிழை ஏற்பட காரணம் கடைசியாக ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் விரைவாக வேக வேகமாக எழுதி முடிக்கணும் அதாவது கால நேரம் கருதி நம்ம சீக்கிரமாக முடிக்கிறது வேறு அதற்கான பயிற்சி இருந்தால் அதுவுமே நமக்கு தேவைப்படாது சரியான முயற்சியும் பயிற்சியும் இருந்தால் எதை வேணால் சாதிக்கலாம் அப்படின்றப்ப நம்ம தமிழ் மொழியை நம்ம தாய்மொழியை நம்ம அழகாக தப்பு இல்லாமல் எழுத முடியாதா சொல்லுங்க அப்போ எழுத்துகள் வரும் முறையில் தெளிவில்லாமல் இருப்பதும் விரைவாக எழுத முயற்சி வேக வேகமாக எழுதுறா சொல்லி முன்னாடி இருக்க எழுத்துக்களில் வரக்கூடிய அந்த வார்க்களை சுவார்த்தைகளை சொற்களை விட்டுட்டு எழுதுறது அப்போ பிழை ஏற்பட தானே செய்யும் அப்போ இது எல்லாமே என்னென்னு சொல்கிறாங்க எழுத்து பிழை ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்னு சொல்கிறாங்க சரிங்க இதெல்லாம் பிழை இப்போ இந்த பிள்ளையை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன வழிமுறை இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த பிள்ளையை நான் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா நான் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் வாய் விட்டு ஒழித்து பழக வேண்டும் சொல்லுவோம்ல வாய் விட்டு படிங்க தமிழ் மொழியை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அழகான மொழி செம்மொழியாம் தமிழ் மொழி மற்ற மற்ற லாங்குவேஜஸ் மற்ற பாட்டு எத்தனை தான் கேட்டாலும் கூட நம்ம தாய்மொழியில் ஒரு பாட்டோ ஒரு கதையோ ஒரு சொற்பொழிவோ நம்ம கேட்கும்போது எப்படி இருக்குமா ரொம்ப சிறப்பாக நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் அப்போ எப்படி கிடைக்குது அதை வாய் விட்டு ஒழித்து பழகிறனால தானே நமக்கு கிடைக்குது அப்போ வாய் விட்டு ஒழித்து பழக வேண்டும் எழுத்துக்களை நன்கு மனதில் பதிய வைத்து கொள்ள வேண்டும் படிக்கும்போதே அந்த படிக்கிற பக்கம் என்ன பண்ணுமா மனசில் சில பேருக்கு பதியும்னு சொல்லுவாங்க அது பதிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் எழுதும்போது பிழையில்லாமல் வரும் அப்போ எழுத்துக்களை நன்கு மனதில் பதிய வைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் மூன்றாவதாக மனநம் செய்தல் வேண்டும் மனநம் செய்தல் அப்படின்னா மொட்டை மனது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ளது அப்படியே பிரிண்ட் அடித்த மாதிரி மனசில் பதிய வைக்கிறது இல்லை புரிஞ்சு படிக்கிறது நீங்கள் அப்படியே மனநம் அது புரியாமல் படிக்கிறது நீங்கள் பத்து முறை படித்தாலும் எப்படி இருக்கும் மறந்து தான் போகும் ஆனால் புரிஞ்சு படித்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முறை அல்லது இருமுறை படித்தாலே நல்ல மனசில் பதிஞ்சிடும் அடுத்து பாருங்கள் மீண்டும் மீண்டும் எழுதி பார்த்தல் வேண்டும் சோம்பேறிப்படக்கூடாது இவ்வளோ இருக்கே மலை போல இருக்கே அப்படின்னு மலைச்சி போகாமல் திரும்ப திரும்ப எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் எழுதி பார்க்குறீங்களோ அது என்ன பண்ணுமா ஈஸியாக சுலபமாக அதான் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு அறிஞர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணாராம் அந்த அறிஞருடைய பேரை நான் காலப்போக்கில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் வகுப்பில் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் ஒரு அறிஞர் அதாவது ஒரு பெரிய தத்துவ ஞானி அவர் என்ன பண்ணாராம் அவருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு அறையில் போய் அவருடைய பொருட்கள்லாம் வச்சுட்டு எழுத போனாராம் எப்போவுமே அவருக்கு என்னென்னா ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டாருன்னா என்ன பண்ணுவார் அதை பற்றி எழுதி எல்லாமே சேகரிப்பார் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு அறையை ஒதுக்கிட்டாங்க அந்த அறிஞர் போய் அவர் அறையில் இருந்து அவருடைய பணியை செய்கிறாரு ஒரு பணியாள் வந்து கேட்குறாரு சார் உங்களுக்கு எல்லாமே இங்கே சௌகரியமாக இருக்கா ஏதாவது அசௌகரியம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் இதை நிவர்த்தி பண்ணுறோன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த அறிஞர் சொல்கிறாராம் அதாவது இங்கே எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு இங்கே குப்பை தொட்டி அதாவது டஸ்ட்பின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த குப்பை தொட்டி வந்து ஒன்று தான் வச்சுருக்கீங்க எனக்கு ரெண்டு வேணும் பத்தாவது ஒன்று அப்படின்றாராம் அப்போ இவர் என்னார் எவ்வளோ என்னென்னமோ இருக்குது நமக்கு சொகுசாக இருக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் கேட்பார் பார்த்து குப்பை தொட்டி கேட்குறாருன்னு சொல்லி அந்த பணியால் வந்து திரும்பி கேட்டிருக்கார் இப்போ எதுக்கு குப்பை தொட்டி ஒன்றுக்கு ரெண்டு கேட்குறீங்களே அப்படின்னப்ப அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எனக்கு நான் வந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அதை நான் மறந்து போயிடக்கூடாது நான் எழுதி எழுதி பார்ப்பேன் அப்போ என் மனசில் பதிய வைக்க இப்போ நான் ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்பும் நான் மா கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு அந்த செயலை நான் எழுதி எழுதி பார்த்தேன் அப்படின்னா சீக்கிரம் எனக்கு மறக்காது அப்போ நான் எழுதி எழுதி பார்க்கும்போது பேப்பர் நிறைய வேஸ்ட் ஆகும் நான் எழுதி எழுதி நான் கசைக்கு போகிற பேப்பர் நிறையா ஆகும் அப்போ எனக்கு ஒரு குப்பை தட்டி பார்த்தாது ரெண்டு குப்பை தட்டி வேணும் அப்படின்றாராம் அப்போ ஒரு அறிஞர் தத்துவ ஞானி மேத
தான் எழுதியது அதாவது நம்மளுடைய கண்டுபிடிப்பானது மறக்கக்கூடாதுன்றக்காக எழுதி எழுதி பார்க்குறானா அப்போ வளர்ந்து வரும் இளைய தலைமுறையினரான மாணவர்களாகிய நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தாராளமாக எத்தனை முறை வேண்டாலும் எழுதி பார்க்கலாம் எழுதி பார்ப்பதனால் நிச்சயம் என்ன பண்ணுது ஒரு ஞானிக்கு தத்துவ ஞானிக்கு ஒரு அறிஞருக்கு உள்ள ஆற்றல் நமக்குமே வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாணவர்களே இன்று நாம் எவ்வளவோ தமிழ் மொழியில் பார்த்தீங்கன்னா செய்யுள் காப்பியம் இதிகாசம் புராணம் புதினம் கவிதை கதை என பல பல தளங்களில் தவழும் என்ன சொல்லுது தமிழ் தவழ்ந்து வருது செந்தமிழே பைந்தமிழே தீந்தமிழே வண்டமிழே ஒன் தமிழே முத்தமிழே உனை போல யாருண்டு இவ்வுலகில்னு நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நினச்சா மட்டும்தான் நம்ம தமிழ் மொழியுடைய சிறப்பை மேலும் உச்சத்திற்கு கொண்டு போக முடியும் மீண்டும் ஒரு வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்